असलमकुम बन्धुरा कम आशा करी भलो आलिटी लेवल पक्ष के स्वागत जाना आज के पर्व आज के आलोचना करब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक भिडियो कैब कारेक्टिव एक्शन प्लान मूलत कैब विषय कौन कैब दीते हैं कैब टी तैरि कर लक्ष्य रखते हैं कि भाव कैब तैरि करते हैं एक्सेले ए टू जेड ये भिडियोर माध्यम थको तो भिडियो जो प्रथम थी शेष पर्त देखें कैब सम्पर् समस्या थकबेना अपनारा निजे एक्सेल माध्यम कैब तैरि करते चैने नतून हो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर पास बेल आईकन प्रेस कर देवें जाते जखनी नतून नतून वस्तुनिष्ठ भिडियो अपलोड करी तक अपनारा नोटिफिकेशन पे जा भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य अपन बंधुदे शेयर करबें जाते उपकृत होते कैब दिए एवं से कैबटी अपन साथ आज के शेयर करब क्यों एक तैरि कर कैब तैरि कर समय क्यों विषय लक्ष्य रखते हैं क्यों तैरि करते हैं कमप्लीट एक गाइडलैन आज के पा अच्छा ए रकम आपनी एक एक्सल शीट नीबें छवि देखते हैं कम्पिटर स्क्रीन देखते ए रकम आपनी एक एक्सल एक्सल फाइल नीबें फाइल नहीं प्रथम लिखभन भैंडोर नेम भैंडोर क्यों अपनर यह फैक्टर जो नेम यो होते तो जिस समस्त ग्रुप अफ कम्पानी आई भैंडोर नाम जगह अपनी एखे जेड वाई एक्स दिशी कम्पानी नाम हाइट रेखे फैक्टर नेम जगह फैक्टर नेम दीबें धरें को ग्रुप अफ कम्पानी धरें ग्रुप अफ कम्पानी हलो जेड एक्स वाई और फैक्टर नाम हलो ए बी सी इंडस्ट्री भैंडोर नाम नाम जगह ग्रुप अफ कम्पानी लिखभन और जे फैक्टर थी कैबा देा हे फैक्टर नाम लिखभन एक ग्रुपर मध्य पाँच सतटा कम्पानी थकते प्रत्येक कम्पानी थी तो कैब दीते तईना यह भैंडोर नाम लिखभन प्लस फैक्टर नाम एखे ये दीबें तपर कस्टमार दीबें दीसि डेल्टा गालिल दीसी अपन दीबें अच्छा तपर कि ये सरियल नम्बर ये सरियल नम्बर एखे सरियल दीबें तपर इश्यू फाउंड अर्थात बैर बा कस्टमारे इनलैन कर प्री फाइनल कर फाइनल कर पेल इश्यू फाउंड एखे लिखभन ये घरे लिखभन हाई क्यों ये इश्यूटा तैरि से इश्यूटा क्यों तैरि हल ये डिफेक्टा फैंडिक्सा क्यों पा गल तर रूट कस अर्थात आपनी प्रब्लेम सोर्स अफ प्रब्लेम रूट कसटा कि मैं क्यों ये प्रब्लेम तैरि हल तरह कारेक्टिव एक्शन तपर से प्रिभेंटिव एक्शन कारेक्टिव एक्शन मान ये प्रब्लेम हो गए ये अपनी क्या भाव समाधान करबें और प्रिभेंटिव एक्शन हलो ये डिफेक्ट हार आगे की की विषय अपनी कर पदक्षेप अपनी नहीं विषय क्लियर जो कारेक्टिव एक्शन हलो एक प्रब्लेम हो गए से भाव अपनी ठीक करबें और प्रिभेंटिव एक्शन हलो वो प्रब्लेम जान ना मैं सुइंग फ्लोर जो प्रब्लेम ना हार आगे आनी कि पदक्षेप ग्रहण कर प्रिभेंटिव एक्शन अने के विषय फेलें मिक्स कर फेले तरह रेसपन्सिबल पार्सन रेसपन्सिबल पार्सन आसे ना जे क्वालिटी सुपारभेजार प्रोडक्शन सुपारभेजार लाइन्स शिप क्वालिटी इन्चार्ज क्वालिटी मैनेजार टेक्निशियन रेसपन्सिबल पार्सन कारेक्टिव एक्शनर जो एवं प्रिभेंटिव एक्शन दुटर जो रेसपन्सिबल पार्सनगुल एखे दीबें तपर इम्प्रुभमेंट पिक्चार आपनी जे एटा नहीं क्ष कर क्ष करारे आपनी कि इम्प्रुभमेंट कर तर चित्र एखे देवें कौन चित्र देवें देखें एखे क्योंकि सैड सेम कार ग ये एक लेंजरिन प्रोडक्ट अंडारवेर पेंटी ये क्योंकि कार बस सैड सीपटा तो अपनी इम्प्रुभमेंट क्यों कर सभी ख्याल कर देखें एखे क्योंकि आगे थे कार अनेक इम्प्रुभमेंट हो अर्थात सोजा हो धरण इम्प्रुभमेंट छवि देवें कमप्लीट जो सोजा ता दीबें ना अपनी हल्का एक दुई मिली अपनी कार्प रखबें कारण आपनी तो हंड्रेड पार्सेंट क्ज है ना तेने आपनी तो हंड्रेड पार्सेंट दिले ना देखा गया से पा गल कम हलो तैना अच्छा सर्वशेष अपनार हलो 
আপনি যে এটা নিয়ে কাজ করতেছেন দেখেন এখানে যে পিএম কথা বলতেছে যে আমি কথা বলতেছি আমরা অপারেটর অর্থাৎ এই এই প্রোডাক্টটার সাথে যারা যারা জড়িত আছে যে সমস্ত জায়গায় লিঙ্ক আছে প্রত্যেকটি জায়গার অপারেটর হেল্পার সুইং সুপারভাইজার লাইন শিপ টেকনিশিয়ান পিএম স্টাফ সবাইকে নিয়ে আমরা করতেছি কি একটা মিটিং করতেছি একটা কাউন্সিলিং করতেছি যে এই প্রোডাক্টটা কিভাবে দেওয়া যায় কিভাবে করলে এই ধরনের ডিফেক্ট তৈরি হবে না আচ্ছা এবার আমি একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব এই ডিফেক্টের নামটা কি আছে এক নাম্বার আছে হলো পোর শেপ অ্যাট সাইড সিন পোর শেপ দেখেন এটা কিন্তু সোজা হওয়ার কথা এখানে বাঁকা হয়ে গেছে স্লান্টেড হয়ে গেছে এটাকে এই ডিফেক্টগুলো কিন্তু বাইরে লিখছে এই ডিফেক্টগুলো বাইরে কিন্তু আমার যে কাস্টমার উনি কিন্তু এই ছবিগুলো তুলে মেল করেছিল যে তারা একটা ক্যাপ চাইছে সেটার এগেনস্টে ক্যাপটি তৈরি করা হয়েছিল সে লিখছে পোর শেপ অ্যাট সাইড সিম এখন আপনারা করবেন কি আপনারা যা পাবেন ধরেন আপনাদের ওভেন ফ্যাক্টরি হতে পারে সেখানে দশটা বা বারোটা বারো ধরনের ডিফেক্ট তারা পেয়েছে তারা করবে কি এখানে আপনি মেল দিবে যে এই ডিফেক্ট ক্যাপ চাইছে এই ডিফেক্টগুলো প্রথমে এই ঘরে সাজাবেন এই যে সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে এই যে ইস্যু ফাউন্ড এই যেখানে এখানে পিকচারটা দিবেন ঠিক আছে এখানে ইস্যু ফাউন্ড এখানে ডিফেক্ট নেম লিখতে পারেন আবার এখানে পিকচার লিখতে পারেন এখানে একটা ঘর বাড়াইতে পারেন আপনারা আমি ইস্যু ফাউন্ড লিখছি একবারে দিছি আপনারা কিন্তু এখানে ডিফেক্টে ডিফেক্ট ফাউন্ড আর এখানে আপনি ডিফেক্ট ইমেজ ডিফেক্ট ইমেজ এভাবে আপনারা দিতে পারেন তারপরে এই লক্ষ্য করুন এইভাবে কিন্তু আপনার আপনারা যে ডিফেক্টগুলো পাবেন সেখানে এই ডিফেক্টগুলো এখানে সাজাবেন আর ডিফেক্টের নামগুলো এখানে হবে আচ্ছা তো এই যে পোর্সিপ অ্যাট সাইড সেম এটা আমি এমনভাবে করছি এটা আসলে কমফ্রেসিভলি করছি এটা আপনারা এভাবে নাও করলে পারেন যেমন আমি হোয়াই ম্যাথোলজি ইউজ করে এটা করছি আপনারা এটা সামগ্রিকভাবে চার পাঁচটা লাইনেও দিতে পারেন অথবা আপনি এইভাবেও করতে পারেন আমি যে হোয়াই ম্যাথোলজি ইউজ করে করছি এইভাবে করলে একটু জটিল আর যদি আপনারা সামগ্রিকভাবে করেন তাহলে তিন চারটে লাইনের মধ্যে লিখবেন কেন এটা হয়েছে তাহলে আপনারা সহজেই করতে পারবেন আপনারা সবাই তো জানেন হোয়াই ম্যাথোলজি তো জানেন বিষয়টা কি আমার এর উপর একটা ভিডিও আমার আছে আমি অচিরে এটা আপলোড করব আপনারা দেখে নিন যাই হোক মানে এক এক করে আলোচনা করি বিষয়টা এই পয়েন্টগুলো যে হোয়াই মানে এই সাইড সিমটা কেন স্লান্টেড হয়েছে প্রথমে হলো প্রথম হোয়াই হলো হোয়াই পোর শেপ অ্যাট সাইড সিম তারপরে আমি রুট কোস করছি যে ওভারলক অপারেটার ডিড নট ফলো গাইড অ্যান্ড কার্ড এক্সেস ফেব্রিক অ্যাট মিডেল ওভারলক এই এটা তো আসলে ওভারলকের কাজ তাই না ইনসাইড করে ওভারলক মেট অপারেটার করছে করছে কি যখন অপারেশনটা কমপ্লিট করছে তখন সে ওভারলক মেশিন ওখানে নাইবার বার একটা গাইড থাকে এটা সে ফলো করে নাই এবং এই মাস পর্যায়ে এসে সে করছে কি কাইটা ফেলছে কাটার কারণে এটা কার্ভ হয়ে গেছে বিষয়টা পরিষ্কার এবার দুই নম্বর আসেন হোয়াই ওভারলক অপারেটার ডিড নট ফলো গাইড অ্যান্ড কার্ট অপারেটার কেন অতিরিক্ত ফেব্রিক কেটে ফেলছে এবং কেন গাইডটি ফলো করে নাই নাম্বার টু উত্তর আনসার হলো বিকজ দ্য অপারেটার ওয়ার নট ট্রেন্ড বিফোর দ্য প্রোডাকশন স্টার্ট এই যে এই অপারেশনটা কিভাবে করা হবে এই অপারেটারকে ভালো মতো বুঝিয়ে দেওয়া হয় নাই যে এই অপারেশনটা কীভাবে করতে হবে অথবা এমনও হতে পারে যে যে অপারেটারকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে অ্যাবসেন্ট করেছে অন্য অপারেটার ওখানে দেওয়া হয়েছে অথবা লাইন চিপ সুপারভাইজার পিএম ওই অপারেটারকে অন্য জায়গায় কোনো জায়গায় কাজে লাগাইছে এরকম করে যদি আমি রুট কস করি তাহলে কিন্তু পুনর বৃষ্টি লেখা যাবে তো মেন মেন পয়েন্টগুলো আপনারা দিবেন তারপরে তিন নাম্বার আছে হোয়াই অপারেটার নট ট্রেন্ড বিফোর দ্য প্রোডাকশন স্টার্ট প্রোডাকশন স্টার্টের পূর্বে কেন অপারেটারকে টেন্ট করা হইল না বা টেন্ট করা গেল না তিন নম্বর আনসার হলো রুট কষ্ট হলো বিকজ দ্য রিক্স অ্যাসেসমেন্ট ওয়াজ নট কন্ডাক্ট বাই প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড রিক্স পয়েন্ট ওয়াজ নট হাইলাইটেড টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বা প্রোডাকশন লোক বা কোয়ালিটি ম্যানেজার করছে কি জিনিসটা হালকাভাবে নিছে সে জিনিসটা করে নেই গুরুত্ব দেয় নাই সে মনে করছে যে এটা তো এর আগে সে করছে সে করতে পারবে রিক্স অ্যাসেসমেন্টটা সে প্রপারলি করে নেই মানে হাইলাইট করে নেই কি কী বিষয় এখানে প্রবলেম হতে পারে সেই জিনিসটা সে হাইলাইট করে নেই আর কি তারপর আছে চার নাম্বার আছে হোয়াই দ্য রিক্স অ্যাসেসমেন্ট ওয়াজ নট কন্ডাক্ট ইন প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড নট হাইলাইটেড রিক্স পয়েন্টস কেন হয় নাই এই চার নাম্বার পয়েন্টের এগেনস্টে রুট কোস্টটা কেন করা হয় নাই ইনফ্যাক্ট ফ্যাক্টরি রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট কন্ডাক্ট রিক্স অ্যাসেসমেন্ট ওয়াজ নট প্রপারলি ফ্যাক্টরি ডিপার্টমেন্ট যে আছে রিক্স অ্যাসেসমেন্ট যারা করবে তারা প্রপারলি হয়তো করছে কিন্তু প্রপারলি করতে পারে নাই করছে বা মিটিংটা করছিল হয়তো ইফেক্টিভলি করতে পারে নাই কার্যকরীভাবে করতে পারে নাই অপারেটার বুঝতে পারে নাই বা ওই অপারেটার অ্যাবসেন্ট ছিল এখানে অনেক কারণই থাকতে পারে 
আমি একটা গাইডলাইন তৈরি করেছি একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কিভাবে ক্যাব তৈরি করতে হয় আপনারা আমার থেকে ভালো এর থেকে ভালো করতে পারবেন যাই হোক তারপরে হোয়াই দ্য ফ্যাক্টরিজ রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট ডিড নট কন্ডাক্ট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রপারলি কেন ফ্যাক্টরি ডিপার্টমেন্ট রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রপারলি করতে পারে নাই কারণ হলো বিকজ ফ্যাক্টরিজ রিগার্ডিং ডিপার্টমেন্ট প্রপারলি নট আন্ডারস্ট্যান্ড কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস এখানে কাস্টমারের যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা তারা বুঝতে পারে নাই অথবা যারা রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা করবে তাদেরও কিন্তু জানার ঘাটি থাকতে পারে তারপরে জানার ঘাটি থাকতে পারে যারা রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা করবে তারাও তাদের ল্যাক থাকতে পারে এই জন্য তারা এটা করতে পারে নাই তবে আপনারা যে যাই বলুন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যদি অপারেটরকে ভালো মতো ট্রেন আপ করে কাউন্সিলিং করে তাই ভালো করে বুঝে দেওয়া হয় ভালো একটা ফলাফল পাওয়া যায় এটা আমরা নিজের প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিলাম ওয়াই ম্যাথোডোলজি গেল রুট কষ্টা করা হলো এইভাবে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ডিফেক্টের এগেনস্টে আপনারা ওয়াই ম্যাথোডোলজি ইউজ করেও করতে পারেন অথবা আপনি তিন চারটে লাইনে একবারও লিখতে পারেন মূলত কী কারণে ডিফেক্টটা হয়েছে সেটা আপনি রুট কষ্টের এখানে লিখবেন আমি একটা দিয়ে উদাহরণ দিলাম বাকিগুলো আপনারা আশা করি পরে নেবেন যেখানে কয়টা পয়েন্ট আছে পাঁচটা ডিফেক্ট ছয়টা ডিফেক্টের এগেনস্টে করা হয়েছিল আপনারা বাকিগুলো পরে নিন তাহলে আপনার একটা আইডিয়া হবে যে আসলে কীভাবে রুট কষ্টটা করতে হয় এরপরে কারেক্টিভ অ্যাকশন এখন তো বিষয়টা হয়ে গেছে আপনি রুট কষ্টটা করলেন যে ডিফেক্টগুলো হয়েছে এগুলো কীভাবে ঠিক করবেন কারেকশনটা কীভাবে করবেন ডিফেক্টিভ গার্মেন্টস প্রেসিং প্রপারলি আপনার যদি সম্ভব হয় এগুলো প্রেসিং করে একটু পুল আউট করে টানাটানি করে যদি ঠিক করতে পারেন করবেন তারপরে আছে আমি লিখেছি যে রিকার্ড অ্যাকর্ডিং টু সাইজ সেট আপনার যে সমস্ত ডিফেক্টিভ গার্মেন্টসগুলো সবই তো আর নষ্ট হয় নাই কিছু তো ভালো আছে যে সমস্ত গার্মেন্টসগুলো দেওয়া যাবে না সেগুলো আপনি একটি নোট করবেন নোট করে এইগুলো আবার নতুন করে রিকার্ড দিবেন নাম্বার থ্রি অপশন হল ওপেন সাইড সিম অ্যান্ড রি সুইং আপনি সাইড সিমটা খুলবেন ওপেন করবেন নতুন ওপেন করে নতুন করে আপনি সাইড সাইড সিমটা কমপ্লিট করবেন তাহলে কিন্তু আপনি এটা কারেক্ট করতে পারেন কারেকশন করতে পারেন এই ডিফিটগুলো আপনি কারেকশন করতে পারেন আমি কিন্তু আবার বল বলতেছি যে কারেক্টিভ অ্যাকশন আর প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন কিন্তু দুইটা ভিন্ন বিষয় আপনারা একটু মানে মিক্স করে ফেলেন না কারেক্টিভ অ্যাকশন হলো যে যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো কীভাবে ঠিক করবেন আর প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন হলো যাতে না হয় সুইং করার সময় সেই একটা ব্যবস্থা নেওয়া আচ্ছা এবার প্রিভেন্টিভ অ্যাকশনটা বলি প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন হচ্ছে বিফোর ইনপুট কন্ডাক্ট ইন্টারনাল পিভি মিটিং এটা আমরা করেছি করার পরেও অনেক কিছু হয়ে যায় তারপর অ্যান্ড ডিসকাসড উইথ পিপি কমেন্টস ট্যাক প্যাক কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস পিপি স্যাম্পল অপারেটার ট্রেন হাউ টু ফলো দ্য গাইড কোয়ালিটি কন্ট্রোলার প্রপারলি মনিটরিং অ্যান্ড কোয়ালিটি চেক কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর চেক প্রপারলি এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট কথা বলা হয়েছে এক এক করে ব্যাখ্যা করি বাইরের পি মিটিং করার পরে বাইরের যদি সমস্ত বিষয়ে পি মিটিং আলোচনা করছে তারপরে আমাদের একটা পি মিটিং করার দরকার তো বাইরের পি মিটিং অপারেটার যেতে পারে না সেখানে শুধু আমরা স্টাফটা যেতে পারি এই জন্যে আমাদের কী করতে হবে লাইন ইনপুট দেওয়ার আগে এই গার্মেন্টসটির মধ্যে কোন প্রসেসে কী কী ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ হতে পারে একটি গার্মেন্টসের মধ্যে কিন্তু সব প্রসেসেই প্রবলেম হয় না দু তিনটি প্রসেসে প্রবলেম অ্যারাইজ বেশি হয় ওই সমস্ত পয়েন্টগুলো আমাকে হাইলাইট করতে হবে এবং ওই সমস্ত পয়েন্টগুলো নিয়ে আমাকে ইনডেপথ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে তাদের সাথে স্টাফের সাথে করে তারপরে অপারেটরকে বোঝাইতে হবে এই জন্য লেখছি বিফোর ইনপুট কন্ডাক্ট ইন্টারনাল পিপি মিটিং অ্যান্ড ডিসকাসড উইথ পিপি কমেন্টস ট্যাক প্যাক কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টটা কি এটা আমরা সবার সাথে ডিসকাস করতে পারি ট্যাক প্যাক দেখে পিপি কমেন্টস ফলো করতে পারি এবং সেখানে কাস্টমার পি মিটিংয়ে কী চায় কী চায় না আমরা বিস্তর আলোচনা করতে পারি সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা করতে হবে ভালো করে যে কি কী ডিফেক্ট বা কী কী ডিফিকাল্টিস আছে এই গার্মেন্টসটির জন্য এই গার্মেন্টসটির জন্য কী কী ডিফিকাল্টিস আছে সেগুলো আমাদেরকে ভালো করে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে তার এগেনস্টে কাউন্টার মেজার্স তৈরি করা যেমন কাউন্টার মেজার্স হলো অপারেটার টেন্ট প্রপারলি হাউ টু ফলো দ্য গাইড তো আমরা তো জানি যে এটা যদি গাইড ফলো না করে যদি এক্সট্রা রয়েস থাকে কেটে ফেলে তাহলে এই কার্ডটা হবে তো গাইড যদি দিয়ে দেই তাহলে কাটার পরিমাণ কমে যাবে অপারেটার দেখে কাজ করবে গাইড ফলো করবে তার মেন্টালিটিটা চেঞ্জ হতে হবে তার মনে করতে হবে যে আমার কাজটা ভালো করতে হবে এবং কোয়ালিটি স্টাফ যারা আছে প্রত্যেকের ক্লোজ মনিটরিং করতে হবে যে অপারেটার কীভাবে কাজ করতেছে তার দেখতে হবে তারপরে কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর যারা আছে যারা চেক তাদেরকে দেখতে হবে যে এই সাইড সিমের কার্ডটা এই সাইড
তাহলে সে অপারেটর যার সাথে কথা বলবে সে যদি না পারে তার বসকে জানাবে সে না পারে তার বসকে জানাবে কমান্ড মেনটেন করে কাজ করতে হবে এটা হলো প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন তা আমাদের দেশে প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন তারপরে আপনার রিসেসমেন্ট প্রপারলি করা হয় না যে কারণে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এত বেশি প্রবলেম অ্যারাইজ হয় এত বেশি এনপিটি বেড়ে যায় মানে নন প্রোডাক্টিভিটি টাইম বেড়ে যায় এত মানে ঝুটকি ঝামেলা থাকে আর কি যা হোক এই যে কাজটা প্রিভেন্টিভ অ্যাকশনের জন্য বা কারেক্টিভ অ্যাকশনের জন্য রেসপন্সিবল পার্সনকে কোয়ালিটি সুপারভাইজার প্রোডাকশন সুপারভাইজার লাইনশিপ কোয়ালিটি ইনচার্জ টেকনিশিয়ান ম্যানেজার ফ্লোর ইনচার্জ পিএম প্রত্যেকেই হলো আপনার এই প্রিভেন্টিভ অ্যাকশনের জন্য রেসপন্সিবল তাদেরকে এই প্রোডাক্টটি নিয়ে ভালো করে রিসেসমেন্ট করতে হবে তারপর অপারেটরকে ট্রেন আপ করার প্রয়োজন হলে ট্রেন আপ করতে হবে প্রয়োজনে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করার দরকার হলে ট্রেনিং দিবে প্র্যাকটিক্যালি ট্রেনিং দিবে কাজ শুরু হওয়ার আগে যে সমস্ত পয়েন্টগুলো রিক্স বা ডিফিকাল্টিস আছে সে সমস্ত কিছু প্রসেজে আমরা এক্সট্রা কেয়ার নিতে পারি ওই সমস্ত অপারেটরকে কোনোভাবে যেন ওই সমস্ত অপারেটর আপনার অ্যাবসেন্ট না করতে পারে ঠিক আছে স্ক্রিট অপারেটর অ্যাবসেন্ট করো তাহলে কিন্তু ওই প্রসেসে কী কাজ করবে মেশিন তো আর গার্মেন্টস সেক্টরে বন্ধ থাকবে না তাই না গার্মেন্টস সেক্ট ফলো তো আর বন্ধ থাকবে না যাই হোক এবার আসি হলো আপনার এই যে ইম্প্রুভমেন্ট পিকচার তা আপনি যে ইম্প্রুভমেন্ট করলেন কি ইম্প্রুভমেন্ট করলেন তার এভিডেন্সটা কি তো আপনি ওই ইম্প্রুভমেন্ট পিকচারের ছবি তুলে আপনি এখানে অ্যাটাচ করে দিবেন আচ্ছা তারপরে এই যে দেখেন এখানে আমরা যে এভিডেন্সের কথা বলতেছি সেটা হলো যে আমরা যে কাজ করতেছি তার প্রমাণ হলো এই যিনি টেকনিশিয়ান আমি কোয়ালিটি ম্যানেজার উনি পিএম আর ইনি হলো লাইনশিপ এই সবাই আমরা করতেছি কি এই যে প্রোডাক্টটা আছে এটার যে ক্যাপ আছে এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি সামনে দেখেন এই যে এই কালারের একই কালারের কিন্তু এই যে এই গার্মেন্টস আছে আপনারা আবার এই যে কালার যে স্টাইল চলবে ওই স্টাইল বাদ দিয়ে আবার অন্য স্টাইলে রেগেন্সটে কথা বলতেছেন সেটা আবার দিয়ে দেন না এগুলো কিন্তু হয় যাই হোক আচ্ছা এইভাবেই মূলত আপনার ক্যাপ দিতে হয় এখন আপনারা সবচেয়ে বিবাদ পর্বেন হলো এই যে এই ঘরটা নিয়ে যে এই হোয়াই ঘর আর হলো রুটক্রসের ঘরটা বুঝছেন এই হোয়াইয়ের ঘর আর রুটক্রসের ঘরটা আপনারা সমস্ত বিপদ পারবেন এই যে ডিফেক্টের নাম তো বাইরে দেয় ছবি তুলে বাইরে দেয় ইম্প্রুভমেন্ট পিকচার আপনি দিতে পারবেন মানে প্রত্যেকটা ঘরই আপনাদের সুবিধা কিন্তু মেনলি ঘর হলো দুইটা হোয়াই কেন হলো আর হলো রুটক্রসটা কি ঠিক আছে রুটক্রসটা কি কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যানটা কি এই তিনটা ঘর আপনাদের জন্য প্রবলেম হবে এই তিনটা ঘরের ব্যাপারে আপনারা যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন তাহলে আপনারা তো প্রতিনিধই আপনারা যারা জীবিকি আছেন তারপরে কোয়ালিটি ম্যানেজার আছেন তারা প্রতিনিধি আপনাদেরকে ক্যাব দিতে হয় ক্যাব যদি দিতে কোনো প্রবলেম হয় আপনারা আমাকে কমেন্টসে বিস্তারিত জানাবেন কোনো পয়েন্টে যদি আপনারা মানে ই করেন ডিফিকাল্টিস ফেল করেন ফেস করেন ওই পয়েন্টে আমি আপনাদেরকে করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ যাই হোক আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই ক্যাপের উপরে তো ক্যাব কীভাবে তৈরি করতে হয় ক্যাপে কোন কয়টি র থাকে কয়টি কলম থাকে সেগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি তো আশা করি আলোচনাটা আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট শেয়ার করবেন এবার আপনাদের পরিচিত কলিগ যারা আছে বন্ধু যারা তাদেরকে শেয়ার করবেন যাতে তারা এ থেকে শিখতে পারে জানতে পারে বুঝতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করতে পারে আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ